Kamusta mga tol? So sino nga ba tong bagong import ng Rain or Shine na si Nando De Colo? Sigurado ako na pamilyar na pamilyar na tayong lahat kung sino siya dahil nakalaban siya ng Gilas National Team natin. Si Nando De Colo is a 6'5 combo guard. Ibig sabihin, naglalaro siya ng point guard at shooting guard. May wings pa ng 6'6. Taong 2006 pa lang, naglalaro na siya ng professional basketball sa Europe. Isa siyang veterano na naging parte na rin ng French National Team. Kamakailan nga lang ay nakita natin siya naglaro kalaban ng Gilas Pilipinas. Naglaro din siya ng tatlong taon sa NBA teams na San Antonio Spurs at Toronto Raptors na nagtala siya ng career averages na 3.8 points, 1.7 assists at 1.8 rebounds per game. At 3-point shooting percentage na 36.3%, pinakamataas niyang 3-point percentage sa NBA career niya ay 38%. Napakataas niyan kahit sa NBA standards. Isang matinding sniper sa labas itong mamang ito. Para patunayan niyan, ang 3-point shooting percentages niya sa Europe sa mga nagdaang taon ay 47%, 46%, 43%, 49%, 43% kamag-anak ata ni kay Dick itong mamang to. Four times siya naging all Euro League selection at noong 2016 ay tinanghal siya bilang Euro League MVP at Final Four MVP at All Euro Player of the Year. Isa yan sa pinakamataas na award sa Euro Basket. Three times na din siya naging MVP sa Europe. Veterano na tong mamang ito sa Europe at NBA at ngayon nga ay magiging import na siya ng Reno Shine Elasto Painters. So ano nga ba ang stress nitong ni Nando De Colo? Si Nando De Colo ay ang reincarnation ni Alan Kedik sa Europe. Hindi pwedeng pabayaan sa labas ang mamang ito dahil para kang nagtampo sa bigas pag iniwan mo siya. Ilista mo na kaagad kahit hindi pa niya natitira. Ang pinakamatinding asset niya ay ang kanyang outside shooting. Ilang beses ko din napanood itong mamang ito sa NBA at kahit pa sa PlayStation ay eh talagang outside sniper ang attributes niya. Sobrang simple nitong maglaro na akala mo hindi marunong maglaro pag tinignan mo kung gumalaw. Pero pag binato na niya ang bola, eh mapapanghanga ka na lang dahil pumasok ang tira niya. Ang kagaya niya ang mga player na sobrang hirap bantayan dahil ang galaw nila ay eh hindi normal. Kung naglalaro kayo ng basketball, eh siguradong maiintindihan niyo ang sinasabi ko dahil maraming player na pare-pareho ng galaw at kapag nagbabantay ka sa isang player na kakaiba kong milos, eh talagang mahihirapan ka dahil hindi mo palagi yung nakikita. Mapapasigaw ko na lang ng katagang, VETERAN MOVES! Ang pagkakaintindi ko sa lineup ng Rain or Shine, eh napakarami na nilang guards at kakaunti lang ang forwards at sentro nila. Pero pinili pa rin nila ang isang combo guard na kagaya ni Nando De Colo. Marahil ay eh, nagtataka po kayo kung bakit combo guard pa din ang kinuha nila. Sa aking pong palagay, yan po ay marahil na si Nando De Colo ay eh, isang veterano na kayang ilid ang isang team. At ang Rain or Shine kasi ay eh, ang tema nila sa team nila ay eh, teamwork. At perfect dyan si Nando De Colo dahil sa Europe ay eh, talagang mabilis ang pasahan ng bola at talagang sumusunod sila sa place at idagdag mo pa ang malakay dik na shotgun na kamay niya. Ayan mga tol, ano sa tingin nyo? Tama ba na isang team player na sniper ang kinuha ng Rain or Shine? Comment nyo lang sa baba mga tol. O siya, kita-kits tayo ulit hanggang sa susunod na chismis. Salamat mga tol.